Hola gallitos, espero que todos se encuentren muy bien, hoy escaparé con el oso en la alcantarilla, lo estaré jugando con el primer modo pesadilla, dejaré el canal de los creadores del mod en la descripción del video, también dejaré el juego gallitos, como es de costumbre lo jugaré en modo extremo, ahora sí, empecemos. Esta vez confío en mi suerte, así que saldré de una vez. Lo primero que necesito es el libro, y por fortuna se encuentra aquí. No iré al patio a hacer un ruido, porque sería más tardado, por eso entré a la alacena, haciendo ruido aquí, Granny se dirige del otro lado. Genial gallitos, Granny se acerca. Ya está del otro lado, así que es mi momento de salir, iré a colocar el libro en el altar. Aún no necesitaré la llave araña, pero colocaré el libro en el altar de una vez, porque después quizás lo olvide. Bien, ahora necesito la escopeta, así que debo de reunir las tres partes, la parte trasera se encuentra oculta aquí. Haré un ruido de este lado, para que Granny se aleje de aquí. Lo bueno, es que ya sé en dónde se encuentra la segunda parte, así que iré de una vez a traerlo. Bien, Granny ya quedó dentro de la habitación, ahora solo dejaré esta parte en el sótano, e iré por el gatillo de la escopeta. Haré lo mismo de hace un momento gallitos, entraré a la alacena y haré un ruido para que Granny vaya del otro lado, espero que Angeline aún no suelte la llave araña. Aquí ya estoy a salvo, ahora armaré la escopeta, esta vez me será muy útil. Pensé que Angeline estaba a punto de soltar la llave, lo bueno es que la tercera parte de la escopeta estaba aquí. Voy por la última parte, y lo bueno gallitos, es que aquí en la casa se encuentran los tres objetos para el escape de la alcantarilla, así que la primera vez que entre, Angeline no sabrá que tomé el peluche de Slendrina. Genial, ya está lista para disparar, pero no le dispararé a Granny, porque después volvería a aparecer, por eso le dispararé a alguien que aprecia mucho XD. Pero antes, bajaré el destornillador, ya que me servirá después. Ahora cargaré la escopeta, y bajaré a explotar el globo, por cierto gallitos, pronto les traeré Ice Scream, el capítulo 7 en modo difícil, y con eso terminaré la saga completa, si gustan, puedo traer un mod de Ice Scream también. Pero bueno, sigamos, cerraré las puertas, así tendré más tiempo en apuntar para explotar el globo, aquí dentro de esta habitación se encuentra el palo de madera. Perdón gallitos, no sé por qué tardé mucho en apuntar, Granny vendrá aquí, por eso activé la trampa de hielo. Parece que Granny está entretenida con el saco de carne. No puede ser gallitos, Granny no se apresura. Bien, ya viene aquí. Tardó mucho, pero lo importante es que ya quedó congelada, ahora dejaré el palo de madera aquí, necesito volver por la escopeta. Aquí está, ahora subiré nuevamente a traer otra bala. No creo que me dé tiempo en subir, por eso gallitos, haré un ruido con el palo de madera del otro lado del túnel. Bien, ahora estaré más seguro, ya que cuando Granny vuelva a aparecer, irá al sótano, ahora sí subiré a cargar la escopeta. Bordearé aquí, para no hacer ruido. Bien, lo bueno es que aquí aún hay dos balas, pero ya solo necesitaré una bala, para dispararle al pobre cuervo. Parece que Granny no fue al sótano, así que qué bueno que no hice ruido, ahora iré por el control remoto. Cerraré estas dos puertas, ya que cuando dispare al cuervo, Granny vendrá sin pensarlo. Debo de apresurarme, activaré la trampa de hielo, antes de que Granny abra esas dos puertas. Bien gallitos, ahora ya estoy seguro. Llevaré el control remoto, y ya que Granny no estará por 15 segundos, debo de aprovechar ese tiempo, así que dejaré un momento aquí el control remoto, y pasaré de una vez al peluche del otro lado. 
Antes creía que cuando Granny estaba enojada, por matar al cuervo o a la araña, la única solución era congelarla, o dispararle con la ballesta, o con la escopeta, pero gracias a sus comentarios, ahora sé que solo debo de tomar al oso para que se tranquilice, al igual que con Angeline, gracias por esa información gallitos. Granny ya volvió a aparecer, así que ya no tomaré más al peluche, haré un ruido aquí en las gradas, para que venga de este lado cuando se tranquilice. Bien, ya debe de venir, ahora haré otro ruido aquí. Ahora, irá al sótano callitos, esta vez sí, subiré con el control remoto, después vendré aquí nuevamente con el destornillador. Esperaré a Granny aquí detrás de la puerta. ¿Qué les parece el primer modo pesadilla callitos? Les recuerdo que pueden descargar el juego en la descripción del video. Ahora sí, abriré la puerta, y llevaré el cortador de cadenas. Antes de dejarlo cerca de la entrada, haré un ruido en la habitación de humo, pero no dormiré a Granny, al menos no por ahora. Ahora callitos, esperaré a que entre a la habitación, no cerré la puerta del sótano, para que baje más rápido. Solo cerraré la puerta, y dejaré el cortador de cadenas ahí, ahora subiré rápido, ya que Granny ya salió de la habitación. Llevaré el destornillador, y bajaré hasta el túnel. Quitaré los dos tornillos, y sacaré la llave oxidada. Esta vez haré un ruido aquí, ya que Granny está cerca, ahora me ocultaré en este espacio. Genial, ya pasó, ahora subiré, y dejaré este objeto en la entrada, ya tengo los tres objetos, y al peluche del otro lado, así que ahora entraré a la alcantarilla, bueno no, ya que aún no he puesto la llave araña en su lugar. Colocaré la llave araña, después de haber dejado el palo de madera, la llave oxidada y al peluche en la entrada. Ya que Granny se encuentra lejos, dejaré el palo de madera en la entrada también, y ya estarían los tres objetos, pero antes, haré un ruido en la habitación. Bien gallitos, ahora esperaré a que entre. Está cerca, ya puedo escuchar sus pasos. Granny es muy veloz, solo me di un momento la vuelta y ya estaba entrando a la habitación, pero bueno, esta vez si le puse el seguro a la puerta, para que me dé tiempo en dejar al peluche en la entrada. Listo, ahora ya solo falta subir por la llave araña, Granny aún no le quitará el seguro a la puerta, pero cuando lo quite, ya se habrá tranquilizado. Ya está quitando el seguro. Como escuchan gallitos, Granny ya no está enojada, todo está fríamente calculado XD, no hice ruido con el suelo, ya que Granny aún se encuentra en el garaje, colocaré la llave araña en su lugar, y entraré a la alcantarilla de una vez. Aquí, se vale asustar gallitos, porque Angeline se ve más aterradora en este mod. Esta vez no me hará falta empujar la reja, ya que ya tengo todos los objetos necesarios, ahora los acercaré un poco, pero no me acercaré mucho a la entrada, porque Granny está ahí, por cierto, como les había mencionado al inicio, ya que Angeline aún no ha aparecido, no detecta que tomé al oso. Listo, ya acerqué todos los objetos, ahora llevaré de una vez la llave oxidada, e iré a quitar el candado oxidado. No tiraré la llave al suelo, porque esta llave como desaparece en el suelo. Angeline está ahí, así que entraré de este lado. Bien gallitos, un objeto menos, ya solo hacen falta dos más, esperaré a que Angeline siga su camino, iré detrás de ella, pero tomaré mi distancia. Espero que se dirija al fondo de una vez, y no quede parada ahí en la entrada, como normalmente suele hacer. Genial, parece que irá al fondo, nunca confíen de Angeline, porque a veces solo da una vuelta y regresa, el oso se encuentra lejos, y no creo que me dé tiempo en llegar a la puerta de piedra. Mejor llevaré los objetos, y cuando tenga otra oportunidad, llevaré al oso. Solo dejaré el palo de madera ahí, y llevaré el cortador de cadenas, porque Angeline ya viene aquí. Y listo, ya estarían los dos objetos, cortaré la cadena de una vez. Ahora, colocaré el palo de madera en su lugar. Bien, ahora ya solo falta ir por el peluche, el problema es que Angeline a veces, solo da vueltas en la entrada. 
Esperaré unos 15 segundos aquí. Creo que está dando vueltas en la entrada, mejor vine de este lado, para poder ver bien cuando aparezca. Dos mil años más tarde. Bien gallitos, después de unos 20 segundos aparece, pensé que no lo haría, ahora iré por el peluche, les recuerdo que pueden encontrar el juego y el canal de los creadores del mod en la descripción del video. Antes de irme, me gustaría agradecerles por todo su apoyo, gracias por comentar en cada video, y por dejar su like, cada día somos más y más gallitos en el canal, es todo un gusto y honor poder compartir con ustedes, nos vemos hasta el próximo video gallitos y gracias por ver.